Dinodense, todo mundo dá. Dinodense, Dinodense, Dinodense. Todo mundo no Dinodense. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabitada. Tá aqui novamente. Mais um vídeo do Cabito Montes com a galera aqui na Twitch. Continua o spoiler nessa sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira, na Twitch, você que é aí do YouTube, a gente normalmente é o dia do nosso, aspas, é a nossa folga, tá? A gente faz as coisas erradas, mas a gente assiste muito vídeo, a gente assiste muita coisa legal. Então, quer colar aqui, né? Pra ter um, um, um dia bacana, só colar, beleza? Hoje, por exemplo, a gente vai assistir nossa websérie favorita do Desaventureiros. Se você não conhece, procura Desaventureiros no YouTube. É uma websérie muito legal, né? E depois a gente vai assistir Battlebots, que é a lutinha de robô, que eu até fiz um vídeo. Eu até fiz um vídeo sobre robozinhos aqui, a gente assiste nas sextas-feiras quando tem campeonato, está tendo campeonato, inclusive, tá? Então, bora que bora, bora que bora que bora, vamos para os spoilers. Lembre-se, cupom TIO, me dá aquela força. Patrocinadores aqui embaixo, sejam felizes economizando seu frete, economizando dinheirinho, tá? Fazendo playmatch mais barato e concorrendo aí a muitos kits de pré-release pela Liga Magic, só usando o cupom TIO, tá? Muito fácil. Tio, que lojas que são? Use em todas, cara. Use o cupom TIO em todas. Na hora você vai acertar uma das nossas sete lojas apoiadoras aí. Ó, muita gente patrocinando o Capitão Montes. Obrigado, patrocinadores. E bora lá, então. Nhoim. Tá lá. Tá? Uh, a gente terminou no terreninho, que é esse terreno aqui, na né? última... A gente terminou aqui, né? Em Sunken Cidadel. Não, na outro, no outro terreno. No outro terreno. Nesse aqui, ó. Pie of, Pitch of Offerings. Né? E aí a gente... Isso aqui já, a gente já falou todos eles. E a gente vai falar agora de Belligerent. Belligerent. Se eu não me engano, Belligerent era o navio da Vrasca, né? Ou é o navio da... Da Beckett. Eu não sei, tá? Mas eu acho que é o nav... era o navio da Vrasca. Tá. Beligerente é um veículo Duas quaisquer azul e vermelha Quando ela ataca Você cria um tesouro E até o fim do turno você pode ir ao topo do seu grimório Em qualquer hora e você pode jogar terrenos E conjurar margens do topo do seu grimório Com Creel 3 Na tá? velocidade 3 Esse aqui é o Hagavan correto tá gente Ele olha o topo, faz tesouro né? Custo certo É isso, tá vendo? Se eu fosse fazer o Hagavan direito Né? <risos> É o, a berinjelante, né? É, um, é o transberinjela. Arte full aqui. Tio, é bom? Olha. Tem que considerar uma coisa, tá? É, tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é, se você não tiver criatura, isso daí é uma pilha de nada, né? Você não consegue fazer pinhoca nenhum porque é um veículo. A parte boa é o seguinte, que ela... É, ela não é morta por coisas com velocidade de sorcery, né? É tipo uma global, alguma coisa do tipo, né? É mais difícil matá-la. Então tem a parte boa, a parte ruim. No pré-release, cara, ela, ela, ela te rampa, né? Ela te rampa e ela, ela te dá draws extras, digamos assim, né? Porque ela vai olhar o topo. Então, talvez na curva 4, né, ela é 4 mana 5, 5, talvez ela seja ok, tá? Talvez ela seja ok no, no, no limitado, mas... Eu não sei se eu amo veículo ilimitado. Se ela fosse equipamento, óbvio que não teria nada a ver com flavor, mas é, seria melhor, né? Agora, nos construídos, cara, o custo o veículo de custo 4, veículo já é um rolê que tem que ser muito bom pra você usar em construído 75. Tipo, você tem que ser muito bom e não é o caso dela. Tipo, ela é boa, mas nem tanto, tá? Os veículos tem que ser custo menor, né, cara? O Creel tá honesto, mas é tipo 4 manas pra você depois atacar, é 5, 5 sem evasão e tal. Então não é tão legal no formato 75. Agora, em Commander, cara, em Commander ela é bonitinha, né? Mishra, Rai, ela é bonitinha, ela é legal, ela é divertida. Eu usaria, eventualmente, mas é sensacional? Não. Aí vem a grandíssima pergunta que a gente sempre faz. É a carta que você gostaria de tirar num draft? No, 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 numa rara? É a rara que você gostaria do seu booster? Hum, é a rara que você gostaria do seu booster? Não, né? Não, não né? Compra um booster, tira uma dessa e fala... Você fica aquela cara meio fia de dinheiro no nariz, né? <risos> não, mas é o que eu vou tirar. Certeza, eu vou tirar duas. Né? Eu vou tirar duas dessas no pré-release. É certeza. Né? Certeza absoluta. 
Eu nunca tive um pré-release tão traumatizante quanto o de Fire Exile e Obi-Wan, que eu tirei duas daquela, daquela lenda de sete mana Izet. E eu não tinha nem terreno Izet dual. Tirei duas na falta de uma. Falei, meu Deus do céu. É a promo, né? Você vai tirar essa aqui de promo. <risos> Enfim, vamos para a próxima. Morcego. Uma maninha, um barra um, lurking bat. Cara, uma mana, um barra um, voar lifelink. Você já quer. Você já quer. Essa aqui é... Cara, não digo first pick, mas ela é incrível. Tá? Nossa, turno 1, 1 barra 1, voar lifelink, cara. Esse cara, ele faz diferença do caramba no limitado. Porque ele já entra no comecinho, vai ser muito difícil o cara ter alguma coisa pra matar. Ele não vai gastar uma remoção no 1 barra 1, ele vai gastar isso lá mais pra frente quando ele estiver morrendo. Então esse lifelink aliado a essa remoção, minha nossa senhora, gente, a carta é incrível. E aí ela tem o brinde, né? No início do seu end step, se você descendeu, né? Se você desceu, scry 1. Tá? Então no limitado, ó, incrível, incrível. Cara, no T2, eu acredito também que ela vai ser jogo, cara. Eu acredito que ela vai ver jogo. É um, é um voador bem honesto, né, cara? Trabalha com Descend aqui, né? Tem Scry, né, cara? Tipo, porra, mano. Uma incomunzinha forte. As incomuns eu tô achando muito fortes essa coleção. Muito fortes. As raras estão ok. Tem uma que assim... As míticas, pra mim, elas tão, a maioria delas tá bem broxante. Sabe assim? Tem, é rara a mítica. Você fala, porra, essa é uma mítica que eu queria mesmo, né? Pegar, casar com ela, né? Lavar a louça pra ela. Não, mas não é o caso. Né? Agora as incomuns estão tudo chutadinhas, perceberam isso? Então, incrível, né? Vai no White Winnie? Cara, não sei, mas não seria uma coisa ruim não, viu? Bicho 1 um com, com... já com evasão, aí você bota a menininha que dá marcador. A menina só dá marcador em, em humano, aquela onde custa qualquer e branca que toda etapa pré-combate ela dá um marcador mais um mais um, ou ela dá em qualquer criatura. Se ela dá em qualquer criatura, isso aqui é um regaço. Que é um regaço. Você faz ele no turno... Qualquer criatura, nossa. Você faz ele no turno 1, um, no turno 2, você faz ela, já dá marcador pra ele e pronto. Nossa, delícia. Pode ser que jogue o White Win sim, tá? Incrível essa carta, viu? Formato construído e tal. Commanderzinho, meu irmão. Você tem aí é, alguma coisa na temática de se bater rapidinho, de lifelink, ganhar vida e tal, né? É, manda muita permanente pro Grave, ó. Já tá lá, ó. Descende pra você. Tá? Vamos para a próxima. Duas quaisquer e uma azul. Três, dois. Time de Bide of Tishana. Tem flash. Enquanto ela entra no campo de batalha, você anula uma habilidade ativada ou desencadeada alvo. Se for um artefato, criatura ou planeswalker, esse é o dono dessa habilidade, uh, ela perde todas as habilidades até a Tishana sair do campo de batalha. Minha nossa cenoura. Meu amigo, minha amiga, essa carta é absurda. Você imagina você travar um anel? Desliga Sheodred, é desencadeada Sheodred, né? Travar o um anel, o cara vira o um anel. Opa, você não, meu amigo. Você não, meu amigo. Não vai comprar e fica com esses marcadores aí, meu amigo. <risos> é, trava o anel, meu irmão. Ah, vou abrir meu anel. Não vai não, não vai abrir o anel não, sou contra. Preservando os bons costumes. Você dá ultimate, mano. Você dá ultimate no Planezor que fala: vem cá, amigo. Não vamos, não vamos ultar, não, tó. Não vamos ultar, não. É, ela tem flash, né? Não vamos ultar, não. Tem flash, ela tem flash. Ela anula. É incrível, né, cara? Tritão tá saindo muita coisa, né, cara? Já em Dominária saiu bastante coisa pra Tritão. O Lorde novo tal, não sei o que. Esse aqui é só mais um acréscimo. Né? Pra Tritão é um pouquinho caro custo 3 Normalmente Tritão para no 2 e tem alguns Lords de custo 3, mas ela pode entrar Tranquilamente, né? Porque na pior das hipóteses, gente, ela não precisa anular nada Ela tem flash Ela tem flash com os Lords, esse 3-2 vira né? 4-3, 5-4 Só vai, né? Então, isso vai jogar Morder? Eu acho que vai Eu acho que vai, nem que seja como sideboard Eu acho que vai Eu acho que vai porque eu acredito que é, os decks de Tritão, tanto Modern quanto Pioneer, quanto, quanto Legacy, a brincadeira é a seguinte. O, o turno 1 um você vai meio ao win, né? Com os Lords, os, os Anulas e tal. Aí o turno 2 você vê que é o qual que é o... Né, né, o, o game 2 você, você se adapta, né? Ah, o cara que tem um artefato que me trava, né? Ah, ou tem algum Planeswalker, alguma coisa aqui. Aí você bota uns carinhas desse aqui pra brincar, né? Porque ele é, é qualquer habilidade desencadeada, Tá? 
Uh, isso aqui, por exemplo, é extremamente importante. Vou dar só uma dica para vocês. Cascata. Cascata é uma habilidade desencadeada. Tá? Vocês entenderam a brincadeira? Cascata é uma habilidade desencadeada. Desencadeia no cast. Usou o cascata, cara, tô anulando a habilidade. Force of and, uh, Negation no Modern não pega a criatura. Vocês entenderam a importância dessa carta? Contra um Living End, contra Rhinos. Vocês entenderam a brincadeira? Então, ó, fiquem espertos. Quem joga de tritão aí ou quer alguma coisa desse tipo, essa carta vai ser cara, tá? Essa carta vai ser cara. E lógico, Commander, né, mano? Você tem peixes aí, essa carta é boa, tá? Não tem muito o que discutir. Né? Tio, usa no pré-release? Usa, claro, gente. É flash 3-2. Você quer essa carta? O anular, o anular em pré-release é bom, mas é o de menos, tá? É flash 3-2. O cara tá lá, croque, se ele me atacar, eu ganho na volta. Você, uepa! Coloquei uma criatura sem você saber, me ativou minha, minha carta armadilha. Né? Cara, então é só incrível. Vamos pra próxima. Big Site Conservator. Duas manas quaisquer, dois, um. Sacrifica ele, exila quatro cartas de um cemitério. Ativa apenas como Sorcery. E quando ele morre, você pode pagar quatro. Se você fizer isso, Discover. Quatro. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Olha, essa carta é um excelente sideboard, cara. É um excelente sideboard. Duas manas. Você vai baixar, ele é um bicho. Tá? Ele não precisa virar pra fazer a habilidade dele. Ele não precisa virar. Tá? E aí você vai atacando, vai atacando, o cara vai fazer alguma coisa, você... Dá o hate e ainda faz o discover. Faz o discover for free ainda. Meu Deus. Em Sorcery Speed é tristeza. É, é tristeza, mas ele seria muito babaca se não fosse, né, cara? Se não fosse em Sorcery Speed. Ele teria que ser rara pra mítica, né? Porque, tipo, ele é um Grave Hate na forma de bicho e ainda por cima faz uma carta de graça, mano. É Discover 4, gente. Cara, é Discover 4, mano. Por duas manas ele faz Discover 4. Tá louco. É muito forte. Muito forte. Bichinho babaca pra caraca. Esse já me deu uma ideia já, viu? Já me deu umas ideias engraçadas. Fazer um deck full Discovery e cascata. <risos> Enfim, tio, uso no pré-release? É lógico que você usa. Mas é lógico que você usa. Você baixa ele por dois, já quebra ele, né? Você quebra ele, tá? Paga, tudo bem, paga quatro, não tem problema nenhum. Né? Problema nenhum. Cava o deck. Cava o deck, dá nada. Usa o Grave Hate, paga quatro, né, mano? Já tutora ali. Tutora, né? Entre aspas. É bom pra cacete. Amei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Pra release eu usaria a Corvinha 2, né? Que ele tem um brinde aí. Ah, ficou inútil. Dá o Discover, paga quatro, dá o Discover, né? Agora, nos outros formatos eu não sei. Não sei. Tem Grave Hates melhor, mas eu gostei da ideia dele. Vamos à próxima. Her into History. Três quaisquer azul azul. Anula o artefato ou a criatura alvo. Discover X ou de X é o custo da mágica. Ai, cara. É que cinco manas é um tijolo, né, mano? É um tijolo, eu não sei se eu usaria isso em algum deck Mas que é engraçado, é É engraçado, é Eu usaria no pré-release? Não Eu não usaria em lugar nenhum essa carta Você precisa pagar 5 pra, pra anular alguma coisa Se anula tem que ser muito pica E o Discover não é assim como Nossa, como é confiável, né Então né, Você tem que segurar um pouco a bola né? É engraçado a carta, mas eu não usaria não Tá Comando de mágica É, tipo, tal... é, se ele fosse custo 4, ele, talvez, né? Mas custo 5, né? Ah, esquece essa história. Vamos pra próxima. Bem, eu adoro, eu adoro Creature Lands, né? Restless Ridgeline. É um lagartão, né? É um dinossauro. Olha só, é engraçado que a forma dele é dinossauro, é muito massa, né? É, Land Dinossauro, meu amigo. Land Dinossauro, né? Adiciona a mana vermelha ou verde... Paga 4, ela vira um dinossauro 3-4 e quando ele ataca, outra criatura atacante ganha 2-0 até o fim do turno e desvira. E desvira. <risos> e desvira. Chegou tarde não, meu querido. Acabamos de começar. É, eu assim, eu adoro Creature Land, tá? 
Eu, dependendo da minha base de mana, se eu conseguir encaixar uma Creature Land, tipo, ah, um deck que, tem, que é cadenciado, eu sempre vou colocar, porque é sempre uma auditinha que pega alguém de desprevenido. Mesmo no Commander, tá? No Commander, a galera tem uma mania muito, muito sei lá, estranha de, de ignorar Creature Land. Né, cara? A galera, você pode ver, é difícil o pessoal usar. Eu sempre tento colocar no deckzinho meu, porque sempre rola, né, nos Commander mais for fun, aqueles mass removal, né, da segurança. O cara, vou morrer, mas, oh, comprei, finalmente, aí você... Comprou? Então, pago aqui, ó, sem bloqueador, receba esse bicho, né? Então, é, é da hora, mano. Essa aqui é legal, cara. É, a, pena, a pena que é que ela dá pra outra criatura só, né, outra criatura atacante, né? Mas, se fosse pra ela, seria da hora. Tô feliz com essa carta. Vai jogar no pré-release? Vai. Duas cores, vira bicho. O que você quer mais, meu irmão? Claro que vai. Tá? Claro que vai. Nos formatos construídos, joga? Muito provável. Formato construído gosta de ter uma criatura além de outra, né? Não exageram muito, mas sempre vai ter, né? Vou pegar pro meu deck. Não, mas é isso mesmo, entendeu? Elas não costumam ser uma fortuna, apesar que tá jogando T2, de repente é um pouquinho mais caro. Mas é, é, olhem com carinho pras criatura além suas, tá, gente? Olhem com carinho, tá? Elas são bem legais. Vamos para a próxima. Desfossilizar. Cinco manas, retorna a criatura do Grey para o campo de batalha. Aquela criatura explora e explora. Cara, por esse custo tem várias coisas que pega né, a criatura do Grey para o campo de batalha. É, não é ruim. Cinco manas está dentro da honestidade aí. No pré-release é muito bom. Tá? É muito bom porque esse explorar, explorar faz a criatura que voltar ou ficar grande ou, ou te... te... De limpar o seu topo pro próximo draw, né? Então, é, 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 vale muito a pena, muito a pena em draft, tá? Nos formatos construídos, talvez o 5 mana seja um pouco restritivo, mas é jogável também. No Commander, não estranharia ver isso daqui. Às vezes, num T2, dependendo do que que tá sendo jogado, né? Você quer fazer, sei lá, um reanimate. Ah, apesar que a Trax tem uma maneira mais fácil de você colocar. Mas, enfim, como eu disse, eu não acharia estranho ver isso jogando T2. Mas outros formatos, eu acho que o 5 é meio restritivo. Vamos pra próxima. Malamet Warscribe, 5 manas, 4, 3. É um gatinho. E quando ele entra no campo de batalhas, criaturas que você controla não ganham 2, 1 até o fim do turno. É... Pelo custo é carta de Limited. Ou é carta do Arrabo. Né? Commander de Arrabo, você vai ter essa carta. É, mas os formatos construídos 5 manas é muito restritivo. Tipo, demais. Mesmo dando um bônus insano, né? Se você trabalhar com um deck aí. É, eu usaria no Limitado, talvez. Talvez ainda, tá? Porque, sei lá, né? É muito pesado. Cinco mana eu já quero um cara que resolva jogo. É, não sei, não curti muito, não. Vamos pra próxima. Olha a Int. Int, Sans Caretaker, qual cara? Vermelha. É, personagem importante da Lore, inclusive, né? Quando você ataca, você pode descartar uma carta. Se você fizer isso, coloca um marcador na criatura-alvo, ela ganha atropelar até o fim do turno. E quando você descartar uma ou mais cartas, exila o topo do seu Grimório. Você pode jogar aquela carta até o fim do turno. Não? Olha que bonito. Personagem importante na hora aí, o Int. Inclusive, F Int, né? Opa, soltei spoiler. Spoiler do spoiler, né? F. <risos> F. Cara, assim... Custo ótimo pela habilidade. É opcional se descartar uma carta. Né? Se você não descartar, tá tudo bem. Se você descartar, você descarta um terreno, né? Você vai dar um marcador pra alguma criatura. Pode ser qualquer criatura. Criatura alvo, pode ser inclusive ela. Né? E vai ganhar um atropelado até o fim do turno. E descartou por qualquer motivo. Olha o topo e você pode jogar até o fim do turno. Então, tipo, ela faz muita coisa, a carta. Ela faz muita coisa. Né? Ela, ela ganha, dá atropelar, dá evasão. É, é, você pode descartar terreno no fim do turno, né? É, pode, né, cara, olhar o topo e tal. É. Mardu, cavaleiro... É, é o cavaleiro, né? É um cavaleiro, Marduzão, cavaleiro ali. Lá na primeira é o Drain, tem muito cavaleiro, né? Então... Essa carta aqui cai como uma luva, mas qualquer deckzinho, ó. Então, justamente, né, que eu falou aí, qualquer deckzinho mono red, cara, isso aqui é muito bom. Por quê? Primeiro que vai aumentar os bichinhos. Você faz um bichinho turno 1, um, turno 2, já começa a atacar, começa a, tira, começa a descartar os terrenos que você não precisa, tá? E é quando você ataca, exatamente, você faz o turno 1 um, bichinho, você faz o turno 2 ela, 
né? Você faz o turno 2-0, você já vai atacar com o bichinho de, bichinho de custo 1, um, você já vai começar a fazer a limpeza, né? Você vai começar a fazer limpeza, você já descarta os, os, os terrenos que você não precisa, as cartas que você não vai usar, já vai, né? Pegando carta do topo, você já vai, né? Fazendo tudo redondo, né, cara? Vai deixando redondinho aí, né? Gostei muito dessa carta e acho que os monohead vão ver ela. Então, no Limited, ela é muito boa. Cara, eu acho que qualquer construído, mano. Qualquer formato ela joga. Qualquer formato. Ela cai como uma luva no monohead, limpando e crescendo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que ela vê qualquer formato aí. Exceto Pauper, desculpem Paupers, né? Mas ela vai jogar qualquer monohead. O custo é muito baixo, a vantagem é muito boa. Ela tinha que ser dinossauro cavaleiro. <risos> Vamos pra próxima. Compass Gnome, duas manas quaisquer 2 barra 1, quando ele entra no campo de batalha, procura por um terreno ou caverna, revela e coloca um topo. Cara, pra mim isso aqui é carta única e exclusivamente de pré-release e talvez de commander, tá? Porque botar terreno no topo não é como se é algo que você desejasse. É... Eu acho que era cartinha legal de pré-release se você jogar com bastante cores, né? Você não vai zicar. É, pré-release, limitado no geral, tá? Quando eu tô falando pré-release, gente, você entenda como qualquer limitado, tá? Commander talvez, tipo, deck de muita cor, ou, ou deck que quer, quer se aproveitar de caverna de alguma forma, sabe? Tipo, não, vou fazer um deck de discover, né? E você quer a caverna e tal, né? Então, de repente, nesse tipo de construção, né? Não, eu preciso colocar caverna pra cacete, né? O cara, sei lá, fã do caverna do dragão, quer usar essa aqui? Não sei, né? Tem, tem uns loucos aí, né? Enfim, pra isso. Mas, caso contrário, é uma cartinha meio, meio fraquinha, tá? Vamos pra próxima. Olha, aqui eu vejo que a Wizards, assim, cara, ela tá perdendo um pouco a mão. E eu vi essa carta e falei assim, mano, os, os caras tão comendo cocô. Helping Hand. Uma mana branca apenas. Retorna a criatura de custo 3 ou menos do Grave pro campo de batalha virado. Porra! Porra! É incomum, gente. É incomum. Tipo, porra! <risos> eles, começaram, eles começaram cada vez mais, né? Diminuir, 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 né? Isso normalmente era custo 4, aí caiu pra 3, aí coleções passadas começou a cair custo 2. Eu falei, caralho, mano, e agora custo 1, foda-se! Foda-se, foda-se, mano! <risos> Caraca, velho! Isso aí não é um Unearth Banco? É pior que o Unearth, né? Porque entra virada, mas... Véio, véio. É branco, mano. <risos> é branco, mano. Doideira. Muito boa a carta, né? Muito boa a cartinha. Tá? É... Colocaria no pré? Depende da minha curva. Talvez sim. Né? Talvez sim. Uh, mas... É, tem, né, mano, voltar um Dockside que morreu, né, cara, tem umas, umas, umas... É, o especialista de resgate, nossa, especialista de resgate que traz outra coisa, meu Deus. <risos> Caraca, dá pra fazer uma brincadeira engraçada aí, né, dá pra fazer uma brincadeira engraçada. Enfim, carta forte, tá, gente, carta forte. Tem, lógico, tem que fazer a construção que, né, faça ela ter um valor legal, mas como a maioria dos formatos construídos aí, né, tem esse custinho, é bem vida. Vai ser jogada? Não sei, mas é forte a carta. Ficaria surpresa nas vezes comum. Pois é. Vou jogar até dois. Então, também acho que vou jogar até dois. Eu também acho que vou jogar até dois. Só não vai jogar na rata porque entra virada, né? Você precisa que a rata entre de pé, né? Pra, pra tripular. Né? Apesar que não, né? A rata não tripula. Ela vai trazer ela atrás de volta, o bicho com rei. Não, na verdade, não dá pra pôr na rata assim, cacete. Cara que dá pra pôr na rata, Vinícius? Não viaja? <risos> Bem, vamos pra próxima. Pum! Brass Tunnel Grinder. Duas coisas que querem uma vermelha. É um artefato lendário. Quando ele entra no campo de batalha, descarta qualquer quantidade de cartas e compre qualquer quantidade de cartas mais um. Porra! Porra! Porra, já, aqui, ó, aqui já valeu, tá? Aqui já valeu. Artefato que faz isso? Artefato que faz isso? Já vale, tá? Alô, Breia, alô, Osgir, enfim. No início do Endstep, se você desceu nesse turno, coloca um marcador de bor, bor, bor. Uh, eu não vou lembrar o termo disso em português. Coloca um marcador de bor aqui, 
né? Se eu tirei três ou mais marcadores, remove eles e transforma. Tá. Tá, beleza. Nhoi. Tecutlan de Searin Rift. Adicionar uma mana vermelha. Quando você continuar uma permanente usando mana feita por este terreno, você discover X, onde X é o custo convertido da mágica que você conjurou. Puta que pariu, que carta boa do cacete. Meu Deus. Ok, ela não é rápida, tá? Ela não é rápida, ok? Você vai lá, você vai descartar qualquer quantidade de cartas e comprar aquela quantidade mais uma. Então você vai, você vai, você vai deixar sua mão beleza, tá? Aí depois você vai ter que dar o trabalho, né, de descer por, por três turnos, tá? Ou dar um proliferar e tal, mas você vai ter que dar o trabalho, de... precisa do setup. Então, depois, meu irmão, se isso aqui transformou, meu amigo... <risos> Aí... Isso aqui é legal pra caramba. Ó, em pré-release, isso aqui é legal pra dar ajudada na sua mão. Não conte tanto assim com você transformar, porque não é tão simples assim mandar permanentes pro Grave, tá? Não é tão simples, mas tá. Agora, nos construídos, ela é lenta. Então, tipo, vai precisar do setupzão. Ela é lenta. Ela precisa de três turnos lá, cavando, né? Precisa de três turnos colocando o marcador. Você pode proliferar? Pode. Proliferar tá no T2, mas, né? Agora, transformou, meu amigo? Vixe. 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 Agora isso aqui, gente, staple de commander, cara. <risos> Staple de Commander deliciosa, né, cara? Porra, mano. Porra, Mishra fazendo cópia disso, exato. Exato, você limpa a mão, manda pro Grave. Os Gears olhou pra isso aqui, eu quero muito. Falou, quero muito. Né? Quero muito. Limpa a mão, manda pro Grave os artefatos que você não quer. Depois faz isso aqui, né, meu? Faz dois colosso, faz... Né? <risos> Faz com dois colossos, dois spell, né? Faz um colossão, puxa outro colossão. Faz a festa. Boa, linda, delícia. Tá? Um Boros Exile até dois? Talvez dê. Talvez dê. Talvez dê porque o Discovery vem, né? Do exílio, né? Mas é lenta. Lembre-se que ela é lenta. Não é qualquer formato que aceita. Mas pra Commander isso aqui é uma deliciosidade. Vamos pra próxima. Outra Creature Land. Outra Creature Land. Restless Anchorage. Entra o cano de batalha virada, adiciona a mana branca ou azul, até o fim do turno, uh, pagando 3, ela vira um passaralho 2-3 com voar, e quando ela ataca, cria um mapa. Excelente para deck de controle, tá, gente? Vocês lembram quando a, a Celestial Colonnade era o ultimate fodendo uh, finisher? Qual que era o problema da Colonnade, apesar dela voar? Né? Apesar não, ela voando era muito legal O problema era o custo, essa tem custo 3 para bater, tá? Custo 3 para bater E ela vai dando, né? Mapas para você consertar o seu topo Né? Você vai te dando mapas aí, você vai vendo o topo Fazendo select, ah, não preciso mais land no, no, no final, né? Então essa land aqui, eu consigo Ver ela jogando em qualquer deck o W Qualquer deck de qualquer formato Sabe? Qualquer formato, tem evasão Custinho baixinho te dá, né, o mapinha para você, pode crescer até ela, né, você transforma ela, dá explora, né, com o mapa, coloca o marcador nela para ela ir crescendo, né, final do turno ela, ela vira de novo o terreno, você pode trabalhar com os mass removal aí para atacar com o momento certo, essa carta aqui é incrível, tá, incrível e incrível mesmo. Uso do pré-release, tio, se tiver nas cores, com certeza absoluta. É um bicho 2-3 que só morre para instant, né, basicamente isso, tá. E nos outros formatos eu vejo isso jogando também fácil, cara. Faço os W control da vida, estão feliz pulando, mano. Bota algumas dessas daí, sabe? Só alegria, só alegria. Também tem outra arte aqui. Nossa, que arte bonita, velho. Eu prefiro essa, mas muito bonita a arte. Vamos pra próxima. A gente já viu essa. Essa aqui a gente já viu, Terror Tide... Nurtry Bristol Black Back. Cinco quaisquer duas verdes dinossauro. Quando ele entra no campo de batalha, você faz um dinossauro 3-3. E ele tem Reciclar Floresta 2. Uh, eu gosto muito desse tipo de bicho, tá? 
Gosto muito desse tipo de bicho. Inclusive em decks de dinossauro. Por quê? Porque você, você assim, o que, o que eu penso nesse tipo de deck? Você tá pegando ele pelo reciclar floresta. Ele não recicla floresta básica, ele recicla qualquer floresta. Então você pega as florestas que são triomas, ou shocklands, ou tango, né? Você recicla ele, tá? E beleza, eventualmente você conseguir recitar legal. E a brincadeira dele... Ô, oh, Jason, é nóis, meu querido, é nóis. Incrível, é você é o Isaac, é... 70 coleções por A ano, brincadeira dele é, bus... é justamente o fato dele ter esse brinde, né? Ter esse brinde. Sete manas, ele é um 5-5 que cria dois bichos. Vai jogar em pré-release com ele? Vai. Você vai jogar com pré-release com ele. Ele vai consertar pra você por duas manas. De brinde, tá lá no turno 7, você tem um dinossauro que bota, né? Uma carta que bota oito de poder na mesa. O que é desejável. Em dois corpos ainda, né? É desejável. Então pensa dessa forma quando você for jogar o pré-release. Ah, ele é muito caro. Não, não, não. Ele é um reciclar floresta. Ele é um reciclar floresta. Eventualmente você faz ele com bicho. A arte parece que foi tirada fora do brinquedo. Sim, tá muito feio, né? Eu não curti muito a arte também, não. Parece aqueles brinquedos de 99, saca? <risos> não parece aqueles bichos de 99, mano? O estilo da arte é esquisito pra caramba. Enfim, eu gostei, tá? Eu gostei. Vai jogar pra release? Eu, eu jogaria limitado com isso. Fácil. Outros formatos? Aí eu não sei, tá? É, Commander? Cara, Commander Dinossauro até talvez caiba, né? Pensando dessa forma. Ele é um cara pra tutorar a floresta, né? Ele é um cara pra tuturar a floresta. Se de repente ele for baixar como dinossauro, tá ok. Né? 5, 5 e 1, 3, 3. Não tá ruim com os bônus entrando com atropelar e o cara é 4. Vamos pra próxima. A gente já viu o Hammer School. Kitesail Larsenist. Humano pirata, duas manas quais querem uma azul. Voar e Ward 1. Legal. Quando ele entra no campo de batalha, para cada jogador, escolhe um artefato ou criatura que ele controla. Enquanto você controlar o Cartseio Larsenist uh, e ele ficar no campo de batalha, né? Essa permanente vira um tesouro com. Vira, sacrifica e perde todas as habilidades. Caraca, mano. Caraca, tio, que carta chata, mano. Que carta chata, velho. Ele faz isso com o quê? Artefato ou criatura. Ah, meu, essa carta você vai usar no limitado, tá? Voar, 2, 3, Ward 1, um, incrível, tá? Incrível, incrível, é só isso. Né? Você vai transformar o bicho do cara em tesouro, né? E o cara tá, ou mata ele ou sacrifica, enfim, né? É, 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 o, o, o apelo, ele pode te rampar pra cada, peraí, pra cada jogador, olha só. Você pode transformar um seu em tesouro. Hum, olha só. Cada vez que você vai lendo, ela vai ficando melhor, né? Porque sabe qual que é assim, o que, a impressão que eu tenho? Eu me imagino jogando, levando um disso numa criatura minha. Eu poderia até matar o Larsenist para voltar a minha criatura. Só que assim, a primeira oportunidade, a primeira oportunidade que eu tivesse e eu precisasse do tesouro, eu, eu, eu ia sacrificar meu bicho. Nossa, eu ia sacrificar meu bicho. Muito fácil. Muito fácil. Vocês não concordam comigo? Tipo assim, o cara baixou isso daí. Você tá com um bicho meia boca lá, nem muito forte, nem... Mano, primeira oportunidade. Quem matar o Larsenist aqui, eu só vou sacrificar pelo tesouro aqui e foda-se, saca? Então, tipo, é um removal azul. <risos> Eficiente, né, mano? Eficiente. Deu um ramp pro oponente? Tudo bem, custou uma criatura dele. Eu acho justo, né? Eu acho justo. É não, cara, é, não, colocou na bomba, sei lá, você vai esperar removal pra vir, mano. Se vier outra bomba no lugar, você olhou assim, hum, falta uma mana e eu tenho a mana ali, hum, foda-se, sacrifica essa merda, né? Achei demais esse bicho aqui, demais, muito legal mesmo. Tipo, curti mesmo, né? Vamos pra próxima. A gente já viu isso daqui, já vimos essa. Tartarugo já vemos, calendário já vemos. Deus! Or Pak Patik, Deepest Epoch. 4 manas, 4, 3, voar. Parou de ler aí, você já vai usar isso no teu limitado. 4 manas, 4, 3, voar. Você já vai usar aí, acabou, não tem discussão, né? O resto que viesse não for desvantagem é brinde, tá? Quando você conjura uma instant ou spell da mão, ela ganha rebound. Porra! Porra! <risos> e quando ele morre, ele retorna pro campo de batalha virado, transformado com 3 time counters. Beleza. Opa! Né? Você paga uma mana, remove o marcador dele. E depois você paga três para transformar ele é, de novo no bicho. Cara, 
essa, esse pra mim é o melhor setup de Deus que tem. Melhor setup de Deus que tem. V vamos acompanhar. Esse bicho é muito forte. Quatro manas, super tranquilo pra colocar. Curva super tranquila. 4-3 voar com evasão. Dobra os seus spells. Né? Ok que demora um pouquinho pro segundo conseguir, mas dobra os spells. O que é ótimo. Tá? O que é ótimo. Você deu um removal limitado. Isso aqui é insano. Você deu um removal no próximo turno, tem o um replay do removal, né? Você deu um draw, a mágica da draw, tem o um replay do draw. Né? É babaca. E aí quando ele morre, ele já vai retornar, né? Virado. Tá? Virado, beleza. Só que aí, pra tirar o um marcador temporal, é só você, né? É só você virar, você já vai tirar o um marcador dele, né? Tirou o um marcador dele. E pra transformar, paga duas. Tranquilo, né, cara? Você virou, tirou os marcadores. Quanto o marcador tem? Três. É. Tá? Tirou, ele já transforma de novo. Ou seja, eu achei... Nossa, é insano esse cara. E pra mim é o melhor deus até agora, tá? É... É, eu achei o melhor deus até agora em funcionalidade, tá? Gostei muito do vermelho. Gostei dos outros. Eu gostei de todos os outros, tá? Mas esse em funcionalidade, esse em, em, em tempo dele voltar, né? Em condições dele voltar, eu achei o melhor de todos. Custo e tal, sabe? O segundo deus também é competente. Tá, eu gostei bastante. Gostei bastante. Vamos ver a outra arte dele. Nossa, muito legal também. Caraca, mano. Eu achei bem massa, tá? E é assim, vejo também jogando em qualquer formato. É um bicho bem competente. Dobrar as mágicas sempre um efeito foda. Né? Sempre um efeito muito forte. E o terreno não é ruim, né? O terreno não é ruim. Legal que é assim, você transforma quando você quiser. No sentido de tipo... Ah, tô precisando desse terreno. Beleza, meu irmão. Continua com o terreno lá. Lá pra frente. Deu o Mass Removal. Beleza. Vou transformar aqui e transformar ele, né? Curti. Vamos pra próxima. Nossa, essa é a outra também que eu achei o design incrível. Braided Net. Duas quais querem uma azul. Ela entra com três marcadores de rede nela. E aí você remove o marcador de rede. Você vira uma permanente não terreno. As habilidades dela não podem ser usadas enquanto elas estiverem viradas. Tá? Ok. E aí tem o Craft com Artefato 2, que é baratinho, né? É baratinho. Então, se eu uso os três marcadores, né? Eu uso os três marcadores, depois não tem mais marcador, transforma, né? Braided Kipu. Paga três e um azul, compra uma carta para cada artefato que você controla. Depois coloca ele no, no topo do Grimório em terceiro. Ai, que... dá pra virar Planeswalker, né? Dá. No início do turno você vira um Planeswalker, né? Permanente. Vira o um Planeswalker. Berbão, não vai usar esse Planeswalker aí, não. Não vai usar esse artefato aí, não. Cara, ele, ele, ele tapa, né? Ele destrói a habilidade ativada. Porra, que delícia, gente. Que carta bem feita, mano. Que carta bem feita. Usou três vezes, pumba, virou aqui. Aí depois você paga quatro, tem um monte de artefato. Tem, beleza. Compra, volta ele pro deck. Pra poder ser usado de novo com o marcador de novo. Que delícia de carta, gente. Vai usar no limitado? Mas, nossa, vai usar muito no limitado. Vai usar muito no limitado. Tá? Vai usar muito. Vai te evitar... É, é, isso aqui é legal porque ele não é... Ele não fala nada que é como sorcery, tá? Então, por exemplo, isso aqui atrapalha muito o combate. Você deixa ela desvirada, o cara baixou um bicho grande, você quer tirar um bloqueador, ó, vira esse bicho aí, depois você... Pau! Né? Mete a porrada e tal... Né? Você usa no... Ó, por exemplo, você tá, você tá lá de pé. Você tá com ela de pé. Aí o cara baixou no turno, você vai lá, vira, vira o um bicho. Desvirou no seu turno ainda, né? Aí passou do turno, você vira, você vira dois bichos num turno, você ataca meio livre, né? Então essa carta é muito forte. Sabendo usar, nossa, essa aqui é um... É basicamente um removal por turno, né? Assim. Depois você ainda compra a carta e volta lá pro deck. Porra, porra. Algum problema na edição? Não. Essa edição não tem proliferar, mas é muito foda. Vamos para a próxima. Queen's Bay Paladin. Três manas quaisquer preta preta. Vampiro Cavaleiro 5-4. Quando ele entra no campo de batalha ou ataca, retorna o vampiro do seu Grey para o campo de batalha com marcador de finalidade nele e você perde vida igual ao custo de mana. Cara, se você estiver trabalhando com vampiro, é legal. No limitado, ele tem um corpo incrível, né? Três manas 5-4 é um corpo legal. Né? Se tiver mais alguns vampiros, você ainda pode voltar eles pro Grave. Tudo bem, ah, o marcador de finalidade é ruim, tio. Beleza, ah, tio, perder vida é ruim, tio. Tá, mas ter colecionador a mais é, né, 
é, é, é bonito. E se eventualmente você conseguir tirar o marcador de finalidade, aí fica perfeito, né? Blincou o cara, deu um jeito de tirar, né? É legal. Então, assim, é... No, no... E é quando ele ataca, né? Não entra no grande batalha, ele ataca. Então, no limitado, ele é bem bom. Nos outros formatos, aí talvez seja um pouquinho mais, mais complicado, né? O custo é um pouco mais, né? É um pouco mais relevante, apesar que você pode, né? Você pode pegar e ressuscitar ele, né? Dar um vórtice dele, vai voltar mais alguém, né? É legalzinho, né? É um pouquinho complicado o marcador de finalidade? É, mas tá beleza, tá? Mas em, em, em limitado eu usaria ele, eu usaria ele. Lógico, né? Tendo ciência que você precisa ter pelo menos um, alguns vampiros aí. Veículos. Subterrâneo Schooner. Uma escura subterrânea. Quando ela ataca, a criatura é, que deu creu explora e creu um no corpo 3, 4. Caraca! Que bagulho forte, meu irmão. Duas maninhas 3, 4 com creu um? Pô! Pô, forte! Turno 1 um, você faz um bicho, turno 2 você faz ela, terceiro turno tá aqui dando explorar no seu bicho. Porra, que bicho forte, velho. 3, 4, pô. Usaria no limitado? Pô, muito. Qualquer ficha, cara. Qualquer ficha tripula essa porra e faz crescer o resto, mano. Merece ser rara? Merece? Pra caralho? Pra caralho? Né? Duas mana, três, quatro, cara. Dando explorar todo turno, te ajudando nos draw, né? Selecionando land. Pô! Explorar de graça, gente. É muito forte essa carta. Muito forte. Só que esse pá joga, joga, joga construído. Só que isso aqui joga construído, cara. Você vai atacando com ela, vai atacando com ela, dando explore, selecionando carta, se liga. Porque daí você vai olhar o topo, mano. Se for terreno, põe na mão. Se não for terreno, você escolhe, deixa em cima ou, ou tira. Então você sempre vai estar escolhendo a carta que você quer. Né? Você não zica mais, né? Você não zica mais, você não, né? É, eu, eu muito quero isso aqui no Shorikai. Muito, né? No meu comando de Shorikai. Muito mesmo. Muito mesmo. Explorar aqui, ó. Nossa, que delícia. Carta legal mesmo. É, você pode upar ele, né, Explorer, porque qualquer, né, você pode, o, 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 o Explorar aí, né, cara, você vai, ela vai crescendo depois, né, mano, delícia. Ó, ó, ó a brincadeira que dá pra fazer, você faz ela, eventualmente você faz a carroça, com a ficha da carroça você tripula isso aqui, aí você tripulou isso aqui, você cresce o outro, o outro, a outra ficha, e aí vai, né, mano, Snowball, <risos> Simic Veículos, mais perto de você. Vamos para a próxima. 4 manas, Creator of Sun's Creation, 3 barra 3. Quando você descobrir, descobra de novo pelo mesmo valor e essa habilidade triga uma vez por turno. William, obrigado pelo sub, seu linda nós. Valeu. Cara. <risos> Cara. Em deck de Discover, esse cara é idiota, mano. É idiota. Você põe duas dessa, meu irmão. <risos> meu irmão. Isso aqui começa a ficar bem imbecil, se liga. Ela é ridícula, cara. Ela é ridícula. Você é ridícula! Cara, que carta forte, velho. Que carta forte, mano. O custo, o custo é puxadinho, mas é porque tem que ser puxado, né? Tem que ser puxado. Sabe? Tem que ser puxado o custo dela. Aí você faz o deck de Discover, né, mano? Descobriu? Beleza. Vai duas vezes aí, cara. Nossa. No limitado você vai pôr? Você tem que prestar atenção quantas cartas de Discover você tem pra colocar no limitado, né? Você tem que trazer uma construção em cima de Discover, senão ela é meio inútil. Agora no construído dá pra fazer umas brincadeiras, né? Dá pra fazer umas, umas, umas bobícias, né? <risos> Vamos pra próxima. Dinossauro. Real. Duas quais querem uma vermelha. 4, 3, sim, estamos gravando. 4, 3. Quando o jogador conjura uma mágica, se não é o turno dele, o dinossauro dá aquele chutão né, na boca. Pum, toma aí. <risos> toma quatro na boca aí. Vai anular, maldito. Então toma quatro. Ah, que delícia. Um dinossauro bom, né? Bota dois dele, né, cara, no construído, né? Sai de deck de dinossauro, né, no construído. Ah, então você vai usar removo? Toma oito aí, ó. Pum, pum. É. é, o cara usou alguma qualquer coisa no turno dele, né? Isso que não é no turno dele, né, mano? Só tu. E é quatro, mano. Pum. 
Ai, ai, ai. Não, esse bicho no Hulk tá é insano, né? É, é, é bem isso. Voice of Dinossauro, né? É, é tipo o Voice, né? Bota ele e o Voice junto. Nossa, faz um Naya com ele e o Voice, né? Que delícia. Muito massa. Dequeira, nós estamos gravando pro YouTube e me faça essa pergunta assim que a gente terminar. Né? Guarda ela que eu te respondo com o maior prazer, beleza? Então, assim, enfim, gente. No limitado você vai usar a carta aqui. Vai, porque até o 4 3 por 3 mano é muito foda. Tá? É muito foda. Se o cara for usar um removal, ele vai levar 4. Vai, vai zoar o clock dele. Né? Vai zoar o clock dele. O cara vai ser obrigado a usar as mágicas no turno dele. O que, né, é, evita ele baixar bicho. Então, esse cara é um cara extremamente estratégico. Tá? Extremamente estratégico. Muito bom. E assim como o outro, né, cara, eu achei o desenho dele meio feio, assim, parece, né, bonecão da Shopee, não parece? Não parece aquele tipo assim, né, Marvel, dinossauro, tipo isso, saca? <risos> aí tem esse dinossauro, o Batman do lado e o Superman, né? E aí tem o Capitão América, <risos> saca? <risos> e o... e o... o... E, o, e um Carros, né, do lado, assim, o bonequinho do Carros. É, aí vem num pacote, assim, né? <risos> A tia que esse Dino combina com o Ritar, sim, sim. Parece inimigo do He-Man, né? É muito feio, né, mano? É, tá meio bizarro, né? Vamos à próxima. Já vimos, já vimos. E olha quem reprintou aí! Quem reprintou aí! Gosta de deck de anjo? Não, tio! Vai ter que gostar, cara. Olha quem reprintou. Resplendente, ou qualquer branca branca, voar. No início do end step, se você ganhou 4, 5 ou mais de vida, faz o anjo 4, 4. E aí paga 6, ele dá 2, 2 pra todo mundo e ganha life link, né? É... Mas ele só, né? Na verdade, ele que ganha só. Né? E... Você odeia anjo? Sim! Então toma mais um. E... Sabe que gostou dela? Não? Todo mundo gostou, mano. Né? Ela tá a 130 reais? Muito bem-vindo reprint. Muito bem-vindo reprint. Ainda bem que reprintou. Acho que só tinha um reprint, era de M19 a M20, né? Então, delícia, cheirosa e gostosa. Sim, tem anjo em Xalan, tá, gente? No sol, no sol de dentro da terra lá tem os anjinhos, tá? É forçado? É, mas tudo bem. A gente passa pano porque a coleção tá muito boa. Vamos pra próxima. Quem gosta de dinossauro aí? O Dreadmall voltou, gente. Dreadmall voltou e agora ele não quer ser mais meme. Ele não quer ser mais meme. Earthshaker Dreadmall. Quatro manas quaisquer, duas verdes, atropelar, 6-6. E quando ele entra em campo de batalha, compra uma carta pra cada dinossauro que você controla. Que delícia de bicho bom do cacete, né? É, dinodense, dinodense, porque esse é bom, né, mano? Tio, usa ele no meu pré-release? Cara, no pré-release ele vai ser o quê? Seis manas, 6-6, atropelar, que te dá um draw. A Night Order, não a gente dá um draw, não. Ele é 6 mana, 6, 6 atropelar, então é legal. Se você tiver mais dinossauros, ele fica cada vez melhor. Né? Mas é a sua bomba, tá? Esse cara aqui é a sua bomba. Tá? E nos construídos de dinossauro? Nem, no formato 75, 6 mana é complicado, mas se você rampou, eventualmente você faz ele e vai dar draw. Agora, em Commander, você vai usar, ponto. Né? Quero pôr na minha Gisele. Sim, sim. A Gisele é delícia, né, cara? Põe na Gisele. Né? Tem deck de dinossauro? Põe aí. É nóis. Vamos pra próxima. E a outra arte é bem mais da hora, né? Tchou! Dowsing the Vice. Tá legal? Dowsing, aquele personagem do Street Fighter? Ah, tá bom. Parei. Ah, qual que era a vermelha? Quando ele ou outro artefato entra em campo de batalha sob seu controle, uma criatura que você controla ganha 2-0 e race até o fim do turno. Depois transforma ele se você tiver 4 ou mais artefatos. Cara! Eu não quero nem saber o que está. Quando ele, ele ou outro artefato de campeão da batalha, uma criatura... Ah, 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 tá, é outro artefato. É, num deck de criaturas artefatos, isso aqui é babaca, tá? Isso num deck de criaturas artefatos é babaca. Porque os criaturas artefatos vão entrar com mais um. O meu Osgir vai colocar um desse. O meu Osgir vai colocar um desse. Formicoy Engine com haste? Oh, 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 oh. Colosso com haste? Oh, 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 oh. Por que não? Por que não? Né? Aquele Hellkite, né? Que precisa atacar pra destruir tudo entrando com o haste. Oh, por duas manas? Tô feliz. Tá? Se você controlar quatro ou mais artefatos, você transforma ele. Tá, é obrigado a transformar. Eu não sei se eu gostei da ideia. Vamos ver o que ele faz transformado. Pou! Geode Groto. Uma mana qualquer. Ele gera, aliás, ele gera a mana vermelha. 
Paga qual duas cores quer. Uma vermelha até o fim do turno, a criatura ganha haste e ganha x até o fim do turno, igual o número de artefatos que você controla ativa como sorcery. Não amei, mas tá ok. Eu juro que eu preferi que ele ficasse assim. <risos> eu juro que eu preferi que ele ficasse assim. O terreno é bom, tá? Não me julguem mal. Né? Ele dá o haste, cresce e tal, mas... Pô, ter um haste sem precisar pagar nada, ganhando um zero? Ah. Eu achei a parte da frente melhor que a de trás, porra. <risos> né não? Por que, que dá haste pra qualquer criatura artefato que entra, pô? Entrou criatura artefato e eu ganho haste mais um mais zero. Né? É lá, Nossa, a parte da frente é melhor que a de trás, mano. Vocês não concordam comigo ou eu tô viajando na batata? Eu gostei mais da parte de trás, tá? Da parte da frente, aliás. Enfim, a carta é boa. Tá? A, a, a carta é boa. Né? Ele vai entrar já dando bônus e haste pra alguém por duas maninhas e depois entrou o artefatinho ele pô, né? É, é... é legal, né, mano? O ingrediente de artefato não conta mais... É, então, justamente, né? Sei lá, eu não queria... Eu não queria que ele transformasse... Se isso aqui, ó... Se isso fosse opcional... Criatura ganha reis. Depois você pode transformar... Você pode transformar... Aí eu acharia... Aí eu acharia a carta perfeita. Se transformar se você quisesse. Mas como é obrigatório... Né? Aí eu não curti tanto, não. Não, se você controla quatro ou mais artefatos, você tem que transformar ele. É isso. Se você deu a habilidade de haste, né? Apesar que não. Nos Gears, se isso for uma ficha, ele não tem a parte de trás. O que acontece? Agora eles mudaram a regra. Token de coisa com parte de trás tem parte de trás também. Tá? Toda criatura artefato que é tocando batalha mais um haste, até uma. Até uma. Não, é assim. Na verdade, quando entra artefato, você dá haste pra alguém. Eu tô falando de criatura artefato porque a criatura de artefato entrou e aí ativa, entendeu? Então. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Enterprise Scalywog, qualquer vermelha no início do seu end step. Se você desceu, cria um tesouro no corpo 2-2. Cara. Forte também. Duas manas. Estoura uma fete. Opa, tesouro. No final do turno. É legal. Dá um rampzinho. Não é insano, mas é bom. Tá? É bom. É bom. Morreu o bicho? Faz tesoura. No final do turno. Né? Tipo, ah, você tá com um bichinho merda aqui só pra rampar. Né? Ai, bichinho morreu. Pô, morreu. Faz tesouro. O cara matei seu bicho. Faz tesouro. Né? Final do turno. É incomum justa. Incomum justa. Usaria dano limitado na curva 2. Facinho. Vamos para a próxima. Ó. Oh. Ah, Creature Land. Creature Land. Rakdos. Restless Vents. Entra virada. Já na mana preta ou vermelha. Paga 3 até o fim do turno. Ela vira um inseto. 2, 3 com Menace. Hum. E quando ela ataca, você pode descartar uma carta. Se você fizer isso, você compra uma carta. Gostei pra caralho. Tem evasão. Tá? Tem evasão, né? Menacezinho aqui. E esculpe a sua mão. Eu achei ela insanamente boa. Insanamente boa. Talvez ela substitua no hack dos do, do Modern, do, do, do Pioneer principalmente, a, a do Beholder. Tá? A do Beholder. Porque ela dá duas cores, faz coisa parecida, também tem evasão, né? Que a... O Lair of the Bandit Lord, acho não. Lair, Lair, Lair. É aquela, aquela, aquela que vai no Hacks, que é só da mana preta, tá? Então talvez ela entre no lugar daquela lá, porque por dar duas manas e o bicho ser equivalente, né? Isso, Hive of High Antart, né? Hive of High Antart. Essa aqui mesmo, ó. Porque ambas entram viradas, né? Apesar do Hive ter uma. O Hive ter uma. Né? Ele pode entrar de pé, mas aqui ele vira 3-3, quando ele ataca, exila uma carta do Grave. Só que ele não tem evasão, né? Aí ah, ele tem Menace também, as duas tem Menace. Ah, Menace e Punência, essa é 4 pra transformar, a outra é 3? 
essa 3, é muito melhor. Ela pode entrar de pé. Tá, tudo bem, não faz muita diferença, né? As duas têm Menace. Sei lá. Hack do Esquerdar top 6 turno 1, sei lá, tio, eu não sei, mas essa aqui é mais bicho. Porque ela esculpe a sua mão. Não sei, dá pra testar. No limitado você vai usar? Claro que você vai. Claro que você vai. Né? Esculpe mão, bichinho e tal, né? Dá pra usar as duas, é muito além de que entra virada, não sei se dá pra usar as duas. Enfim, eu gosto muito dela. Vamos pra próxima. Acho que é a última de hoje. Clay Fired Bricks, qual que era a vermelha? Quando ela entra no campo de batalha, procura por um terreno, uma, uma planície básica, põe na mão, embaralha e ganha 2 de vida. Hum, ok, não tem nada demais. E você vai pagar fodendo 7 pra craftar ela. Beleza, craftou. Ela entra no campo de batalha com... Hum, se ela entra no campo de batalha, você vai criar dois gnomos e a criatura ganha mais um, mais um. Nossa, que ruim. Não gostei, não. Não gostei, não. Porque é uma carta boa, mas o problema é pagar 7 pra craftar antífona cara demais. Não dá, mano. Não dá. 7 mana é muito. Não, não é nem de limited, cara. 7 mana você quer ganhar o um jogo. Você não quer ficar fazendo bagulho que vai dar mais um, mais um. Mesmo dando 2 gnomo, 2-2. Dois, dois. Entendeu? É muita coisa. Muita coisa. Se isso aqui fosse um 5, dava pra pensar. 7 é muito. Ah, tio, mas dá uma planície. Pô, enfia a planície no nariz. Né? Mas se não fosse nem básica, né? Não, tem que ser planície básica. Ah, não dá, né, tio? Não dá, né? Sete mana é o, é o deus do, da, da coleção. Que é seis mana, a deusa branca, que é comedora de, de, de Forevers, né? Comedora de Shibiu. Eu acho muito engraçado o sol de, de, de Ixalan chamar Shimiu, que eu tô chamando ele de Shibiu, e aí toda hora eu, eu dou risada. Né, mano? O cara fala, ah, porque não sei o quê, não sei o que lá do Shibiu, eu... <risos> Eu só dou risada, né, mano? Pelo menos aqui na minha reunião, Shibiu é, é Forebs, né? Vocês estão ligados, enfim. Última carta, paramos de devagar. Videozinho não deu uma hora dessa vez, olha só. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, a gente vai até o fim das cartas. Não acabou ainda, a gente vai até o fim. Depois tem Commander. A gente vai fazer Tier List dos Comandantes, tá? Como a gente tá fazendo agora toda a coleção, vocês gostaram dos vídeos de Tier List. A gente vai continuar fazendo Tier List de todas as cartas para Commander, né? Que é um conteúdo muito legal de fazer com a galera. E é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Valeu e em teses.